陛下驾到。陛下，深夜造访，怎么不在宫里好好养伤？你们在外等着。是。还墨迹什么呢？你不是要本宫相信你吗？机会，本宫可是给你了。上宫，上宫不能这么做，不能了。还不死？难道我死吗？陛下，朕来了，没事，你先别说话。陛下，莫不是要袒护他吗？石匠人犯了什么过错，需要一副如此的大动干戈？深更半夜，私闯府邸，形同刺客，所以审了审，对吧，程上公？没错，国有国法，家有家规，楚国公不过是暗法行事。是吗？可是执剑人是奉了朕的命来处置叛贼的。陛下所说的叛贼，是指奴吗？你难道忘了自己刺了朕一剑吗？奴当时在教训鱼儿，未料陛下会挺身而出，奴也自请撤职离宫思过。可是朕并不同意，但此事也得到了楚国公的准许，也报备了六局。没错，确实如此。好，既然楚国公已经惩戒了你，此事就此作罢。朕也不再追求。来人，带执剑人回宫。嗯，不行！鱼儿不但擅闯楚国公私宅，还杀了紫衣局三个人，人命关天。陛下，你不能包庇他。以此话当真，易容，把尸体抬上来。还愣着做什么？快去！是。陛下，王子犯法，与庶民同罪。程若愚就算奉了圣命来此，捉拿奴一人即可，为何要滥杀无辜？我没有。你杀了，我有人证，物证。别叫我姑姑，我说过，你我已经恩断义绝。别怕，有朕在你们告诉陛下，是谁杀了他们？是程若愚。陛下，这把剑就是从他们身上取下来的，请陛下以国法为重。陛下
，此事还是交由大理寺依法处理吧。大人，我想问，一星律杀三人，当如何？死罪，当决。程若云，外面的一切，我已布置妥当。该你走出，最关键的一步棋了。我要求府地图、姑姑所在的位置，还有你的帮助。好啊，那你就要全部听我的。你说，我会派严修跟着你，你潜入后。尽量吸引程曦的注意，我让严修趁机救出刘弥沙，没问题。但是，你会面临两个危机：第一，程曦对你动手；第二，就算程曦不杀你，裘府中的一举一动，都逃不过裘子良的耳目，他也会杀你。只要能救出弥沙郡主，我无所谓。现在还不到一命换一命的地步，救出刘弥沙后。我会带他立刻去见齐燕，让齐燕亲自出马去求府救你。可是，裘子良不会听陛下的，所以，我给你找了一个护身符。那么，我最富有孕在身了。你说什么？我有了身孕。按心律，夫人若犯死罪，当决；但若妇人有孕在身，当天产后百日后洗血，是不是？什么？你有孕在身？对啊。您不信？不可能！这怎么可能呢？是谁的？是陛下的。先不说我怎么凭空有了这个孩子，就是因为我有了陛下的骨肉，裘子良就更不会放过我了。你到底还想不想救你的好陛下？想不想一并解决立安王为皇太帝的事？我当然想。您不是想问我为何跟姑姑反目吗？说。我方才不肯说，是因为我还对他有感恩之心，但没想到他对我赶尽杀绝，想要置我于死地。我就算为保腹中孩儿，也要自保。我曾奉姑姑之命接近陛下。他许诺我，诞下龙子之后，扶我而上位，登基称帝。可没想到他突然叛变，将安王和刘民沙带到大人这里。下月十六，便是安王被封为皇太帝之日。我又气又恼，跑来与他对峙。再差一点大打出手，胡说八道！大人，你不要相信他。继续说。没想到我被他骗了，他利用我，让陛下与您反目，又带着紫衣局假意投靠。您知道他的真正目的是什么吗？自己称帝，大人您并不知道，刘弥沙还没死吧？是吗？姑姑她让紫苑冒充刘弥沙，杀了王林之后，又带着真正的刘弥沙。这是胡说的
大人，他胡说八道，说的都不是真的。他有没有胡说，本宫自有分辨。然后呢？他想要称帝，自然需要兵权。他带走刘弥山，就得到了镇武八万精兵。在男子一举里应外合，臣册封皇太帝之时。还有安王，统统都杀掉，是吗，程上公？大人，您觉得可能吗？朕无远在天边，此一局不过百人。能做这等大事，那就请大人彻底彻查三件事。第一，安王何故突然生病？第二，镇武军队是否在路上？第三，册封庆典在丹凤门，那石阶之下是否早已埋下机关？来人，在，马上去查。是。<笑>